Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, dan selam dan selamat petang. Uh. Okay, uh, hari ini uh, Cik Waya nak buat macam ulang kaji pun mungkin mungkin kalau konfor semesti tu ada yang dah belajar tan- tajuk indices dan logaritm ni. Dan hari ni tajuk indices, indices dan logaritm. Ada yang dah belajar, ada yang belum belajar. Tapi Uh, yang dah belajar tu anggap dia suruh orang gaji Yang belum belajar tu boleh belajar uh, time ni okay. uh, Sebelum kita belajar tajuk indices dan logaritm ni uh, Ada beberapa benda lah yang korang kena tahu Contoh kalau saya ada A sama dengan X kuasa B tu ni Biasa tengok saya tukar kepada log dia akan jadi log A X ni turun kat bawah ni jadi base B ni jadi kat sini ha, Macam ni Kalau contoh lagi Kalau saya ada Y sama dengan A kuasa M Macam mana tadi? Log Y kat sini A ni base M ni turun kat, kat sini ha, Macam tu Boleh satu, contoh satu, contoh dua, contoh tiga. Okay, kalau saya ada nombor dalam empat sama dengan dua kuasa dua. Nak tulis dalam untuk log. Log empat. Dua ni turun kat bawah ni. Dua ni kat sini. Situ. Boleh? Empat. Yang contoh lain pula. Kalau saya ada lima kuasa dua sama dengan dua puluh lima. Nak tulis dalam bentuk log. Log. Ini 25 yang bersendirian ni. 5 ni letak kat sini. Sama dengan 2. Tu. Atau lain lagi. Kalau saya ada. 4 kuasa 2 sama dengan 16. Nak letak dalam log. Log 16. Uh, 4 ni turun bawah. Sama dengan 2. Ha, macam tu. Okay. Ini dalam bentuk indeks. Kita tukar dalam bentuk log. Okay, kalau saya ada 5, 6 kat sini Log pula, contoh log X base 2 sama dengan negatif 3 Saya tak nak dalam log Tak nak dalam log, saya nak dalam bentuk indeks ni So X sama dengan 2 kat sini kuasa negatif 3 ha, Boleh otor, dapat negatif Dapat 1 per 8 Buat turun bawah. Tujuh. Kalau uh, saya ada katalah log 3X sama dengan 4. Saya tak nak log. X sama dengan 3 kuasa 4. 3 kuasa 4 berapa? 3, 3, 3, 80, 1. Itu. Contoh 8. Kalau saya ada contoh log. Uh, 10 base X sama dengan 1 third 1 per 3 Tak nak log 10 X kuasa 1 per 3 uh, Macam ni macam nak cari ni Jadi X kuasa 1 per 3 letak kat sini 10 Satu cara Kuasa Saya darab 3 Eh darab kuasa 3 Darab kuasa 3 macam tu Jadi ini 33 akan cancel So sini X 10 kuasa 3 1000 Macam ni Contoh lain lagi Kalau saya ada Log X 1 per 4 Sama dengan 2 X sama dengan uh, 1 per 4 Kuasa 2 Kalau macam ni 1 per 16 ha, Macam ni ini uh, pengetahuan yang sepatutnya kita ada. Tukar daripada bentuk indeks kepada bentuk log. Indeks kepada log. Indeks kepada log. Atau sebaliknya daripada log kepada indeks. Uh, ini pengetahuan sedia ada yang kita kena tahu. Yang kita kena belajar sebelum kita buat soalan-soalan yang uh, like so- jenis-jenis soalan yang lain ni. Okey, boleh? Okey. Kemudian kita kena tahu law. Hmm. 
low loss of indices indices ini plus kalau a kuasa m darab a kuasa n sama dengan a kuasa m tambah n kalau ada 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4 apa kita buat 2 3 tambah 4 sama dengan 2 kuasa 7 tu yang kedua kalau saya ada A kuasa M bahagi A kuasa N anjing tu bunyi pula A M tolak N tapi tak ganggu kan katalah 3 kuasa 4 bahagi 3 kuasa 2 eh ha, sama dengan 3 4 tolak 2 3 kuasa 2 sama dengan 9 tu yang ketiga kalau saya ada A kuasa M kuasa N ni sama dengan A kuasa M kuasa N contoh A kuasa 2 kuasa 3 akan dapat berapa tu A kuasa uh, 2 kali 3 6 atau kalau rasa tak confident A kuasa 2 ni ada 3 kali A kuasa 2 A kuasa 2 A kuasa 2 jadi sama dengan A kuasa 6 hmm. Ni loss loss of indices Okay, baik ya okay. Lock pula Loss of lock Ya, yang law tu, yang undang uh, hukum tu boleh tengok buku teks atau kat mana ada. Okay, ini loss of logarithm, logarithm. Ha, ni. Okay, first, kalau ada, saya ada law A, X darab Y. Ini sama dengan law A, X tambah log A, Y Ok Apa-apalah kalau ada uh, A uh, 2 Darab 3 Ini bukan perpulaan Darab Jadi log A 2 Tambah log A 3 ha, tu. Kalau 2 Kalau uh, log hukum yang kedua Kalau saya ada log A X bahagi Y bahagi akan jadi log A X tolak log A Y. Macam ni. Ha, nanti kita tengok macam mana. Ha, banyak contoh. Soalan tiga. Ha, soalan pula hukum yang ketiga. Kalau saya ada log A M kuasa N. Kuasa ni boleh turun. N log A M. Ha, sama juga hukum log ada tiga hukum indeks pun ada tiga ha, ya? ya, sebelum kita buat kita mesti ada hukum-hukum ni hukum-hukum ni okay, hukum-hukum ni letak kat depan letak kat depan ok sekarang ni kita soalan satu kita tengok macam mana rupa soalan dia per part M kuasa 3 N kuasa 2 8 M kuasa 5 N kuasa 3 ha, Ni sama dengan Buat sini 4 M kuasa 3 N Darab 4 M kuasa 3 N Bagi 8 M kuasa 5 N kuasa 3 Ok kalau kita blur, kita buat lagi macam ni. Bukan semua orang ni kan. M, M, M. Ni, tiga kali. N sekali. Darab empat. M tiga kali. N. Lapan. Bawah tu M. Ni M. M, 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 M. Lima kali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima. N, N. Okay. Guna pen merah. Cancel, cancel. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. N, N. Satu, dua, satu, dua. Empat kali empat, enam belas. Enam belas bagi lapan, dua. 
Okey, jadi jawapan kita kat sini uh, 2M bawah dia ada tak? Eh, dah kena cancel pula lah N1 ni. N ada 3 apa lah makcik ni? Ha, N3, 1, 2, 3. So, bawah ni ada N. Okey, siap. Okay, yang kedua. Given log M kuasa 2, 16 sama dengan 2. Nak cari nilai A. Uh, nak cari A nilai M. Nanti uh, apa nama uh, handout ni akan diletak kat, dekat description ni. Cuma print. Sekat, macam ni tak apa nampak. Uh, print sendiri. So saya kalau dalam cerita ni saya tak nak idea dia saya tak nak saya tak nak log. Jadi saya nak tukar dia log macam saya cerita tadi lah. Tadi 16 sama dengan M kuasa 2 kuasa 2. Okay, jadi M kuasa 4 16. M kuasa 4 2 kuasa 4 jadi M sama dengan 2. Ha, kalau kuasa dia sama bawahnya ni kita boleh samakan dengan 2 macam ni. Okay, ini 2A 2B 2B log 4 1 per M kuasa 3 ni sama dengan uh, bagi saya katalah saya nak ni uh, saat, ni bahagi bahagi akan jadi tolak hukum log kata M kuasa 3. Uh, log 1, log 1 base apa pun dia kosong. Log 1 base apa pun dia kosong. Korang kena take note ni ni. So kat sini 3, uh, kuasa 3 boleh turun bawah ni. Hukum log yang ketiga. Uh, jadi log 4 M. Macam tu. Okay. Uh, kat sini dah kosong. Negatif 3 log. 4, M ni 2 sama dengan negatif 3 uh, macam ni susah sikit nak ni, boleh guna kalkulator, kalkulator yang sekarang ni tapi tak payah guna kalkulator pun tak apa, uh, kita tukar je log uh, 2 tukar, tukar base, saya nak tukar pada base 2, jadi log 2 per log 4 Tukar base. Jadi saya letak base kat sini. Jadi negatif 3. 1. Log 2. 2 ni 1. Log 10. 10. 1. Log 5. 5. 1. Log 7. 7. 1. Per. Okay. Log 2. 2. Kuasa 2. Saya edit sikit. 2 ni letak kat depan sini. Jadi negatif 3. 1. Per. 2 log 2 2. Ha tadi log 2 2 1 log 10 10 1 log 20 20 1. Ha jadi ni 1 sama jawapannya negatif 3 per 2. Okey. Siap soalan 2. Soalan 1 dan soalan 2. Kita masuk pada soalan 3. Soalan 3. Hmm Soalan tiga, apa soalan dia? Eh, ini pernah keluar dalam exam ni. 2, 4 kuasa X sama dengan 48 tambah 4, 2 X tolak 1. Okey. Hmm, idea dia macam mana? Okey, uh, bagi saya 4, 2 X sama dengan 48 tambah 4. 4, 2X darab 4 kuasa 1. Sebab kita boleh pecah. Kita boleh tambah, kita boleh pecah 4 kuasa 2X. 4 kuasa 1 ini kalau saya tambah di atas dia. Base apa ni asas sama. So 2X tolak 1. Ha, saya boleh pecah macam ni. Ha, ni penting dia ni. So uh, bila tengok macam ni macam blur. So saya suka let lah. Let M sama dengan 4 kuasa 2X. 4 kuasa 2X. So, sini uh, 4 kuasa 2X ialah M 48 tambah 
Berapa tu? M Ni Dia ikutkan sini Saya tetap macam ni Tapi tak apalah ha, Saya ingat nak jimat kertas Tulis je lah tak Plus M per 4 ha, Kalau macam ni macam nak solve Kita nak cross multiply 4 M Sama dengan 48 bagi 4 Eh 48 darab 4 ha. 48 darab 4 Kalkulator ni Kalkulator Kalkulator pun tak ada Tambah dengan uh, 4 darab 4 darab 4 darab 4 So M So 4 M tolak M 3 M Sama dengan 192 Bahagi dengan 3 Dapat 64 So jangan lupa lah tadi 64 tadi Uh, maknanya M tadi Sama dengan 4 kuasa 2X Sama dengan 64 So 4 2X Sama dengan Berapa? 4 kuasa berapa 64 ni? 4 kuasa 3 Ingat ya tadi Kalau base ni sama Base ni sama Kita boleh ambil atas je So 2X sama dengan 3 X sama dengan 3 per 2 Ha uh, macam tu Ini soalan tiga pernah keluar dalam SPM. Okey, boleh soalan tiga. Saya buat ni pelan-pelan ni. Lambat-lambat. Kalau ada yang baru nak belajar, boleh belajar. Kalau yang dah expert sekali lalu pun dah boleh. Okey, soalan empat. Soalan empat. Given log. M3 sama dengan P dan log M7 sama dengan Q. Express log 7, 9 per M kuasa 3 in terms of P dan Q. Hmm, tak kisahlah cara macam mana pun kita nak buat. Tapi saya uh, sebab sini base kat sini M boleh je kita tukar terus kepada base M. Jadi nak tukar base ni, nak tukar base, uh, nak tukar base, saya tak terangkan tadi kan. Kalau saya ada log A, B, saya nak tukar base kepada base apa-apa, saya akan buat per macam ni, log B, log A. Yang B ni duduk di atas, A ni. Lepas tu letak je base apa yang kita nak. Dua, dua. Ha, macam tu. Kalau saya nak tukar katalah base uh, log uh, lima, base empat. Ha, saya nak tukar nak tukar base, saya letak ni log lima, log empat. Base apa saya nak? Sepuluh, sepuluh. Ha, ni cara tukar base. C cara kita tukar base. Okay. Sekarang ni saya nak tukar base ni. Per. Apa tadi saya buat? Log. 9 per M kuasa 3. Log. 7. Betul. Okay. Saya nak tukar pada base M. Saya letak je M kat sini. Hmm. Okay. Ni sama dengan. Saya buat kat sini. Rugi kertas. Jadi log. M. Ini bahagi. Jadi saya uh, hukum log yang kedua tadi. 9 tolak dengan log M. M kuasa 3. Hukum dia. Kat bawah ni log M 7. Okay. Ni sama dengan. Ni saya bawa balik kat sini. Per, per dulu. Supaya kita... Tak mudah silap. So, 9 tu 3 kuasa 2. Sebab saya tengok sini, 3M ni saya nak ganti P ni. Ni tolak 3 ni boleh turun bawah. 3 log M, M. Ini log M, 7. Hmm. Okay, ni sama dengan tadi hukum log yang ketiga. 3 boleh turun bawah. Buat, buat, buat per lagi. 2 log M, 3 tolak. 3 uh, MM 1 Log 10, 10 1 Log 20, 20 1 Log yang sama ni Nilai dia 1 Ingat tau Okay Log 7M Log 7M Q Q So sini Q 
kat bawah sini buat lagi supaya kita tak, tidak silap so dua ini tiga P ni P tolak tiga bagi Q so jawapan kita dua P tolak tiga per Q ok ni soalan cepat soalan lima soalan lima soalan lima Soalan lima. Soalan lima. Okey, soalan lima. Soalan lima. Uh, solve the equation 2 plus log 3 X tolak 2 sama dengan log 3 2 X. Okey. Ini... Uh, idea dia kalau log log uh, ada banyak cara tak kisah uh, saya saya suka bawa sebelah kiri sebab nanti ada orang lain caranya lain tak kisah ketiga emak ni uh, saya betul cara dia boleh diterima tiga 2x sama dengan negatif 2 maknanya saya bawa yang log sebelah kiri yang di belah kanan so sini log tiga Ha, ingat eh, ini tolak bila tolak hukum log kata bahagi ha, sama dengan negatif 2 ni negatif 2 so ini x tolak 2 ini bahagi dengan 2x ha, macam tu dia hukum tu nampak macam biasa je tapi bila kita apply dia jadi macam ni ok bila situasi macam ni ada macam-macam cara ada orang dia tambah log plus ni tapi saya saya punya style saya nak buang dia log sini kalau saya buang log, saya akan jadi X tolak 2, 2X, macam mana tadi, buang log. 3 kuasa negatif 2, betul. Jadi 1 per 9, 3 kuasa 2, 9. Then, uh, kita nak cari X ni, so saya cross multiply, 9, X tolak 2, sama dengan, berapa ni, 2X darab 1. So 9X, Tolak 18 sama dengan 2X. 9X. Tolak 2X sama dengan 18. 7X sama dengan 18. X sama dengan 18 per 7. Hmm, soalan 5. Hmm, banyak hukum log yang, yang kita kena apply dalam cerita ni. So kita kena kuasai hukum log ni. Okay. Sampung lagi Soalan Mana? 6 Soalan 6 Given that 2 kuasa 3X Sama dengan P 2 kuasa Y Sama dengan Q Dan cari 8 kuasa X Tolak 5 Sama dengan 2 kuasa 3X Tambah Y. Hmm, saya suka nampak bersih-bersih macam ni. Okay, sekarang ni kita kira. Uh, dia given 2 kuasa 3 XP. Kat sini 8. Maksudnya saya buat 2 kuasa 3 X. 8 ni. Tolak dengan 5. Sama dengan 2 kuasa 3 X. Darab dengan 2 kuasa Y. Okay. Kat sini P. Nampak tak sini P. P tolak 5. Sama dengan. P darab dengan ni 2YQ. Hmm. Soalan nak apa tu? Soalan nak P in terms of Q. So P in terms of Q. Kita kemaskan sikit seram pula titik-titik ni. PQ. Hmm. Dia darab sebenarnya. So P tolak dengan PQ. Sama dengan 5. P factorize. Q sama dengan 5. P sama dengan 5 bahagi 1 tolak Q. Okay. P in terms of Q. Ha, ni ya soalan 6. Boleh eh? Ha, tadi. Masa cuti-cuti ni, tadi. Okay. Soalan 7. Soalan 7. Soalan 7 ni... Soalan tujuh given log lima tiga sama dengan P 
dan log 5, 4 sama dengan Q. Find the value of X jika log 5X sama dengan P tolak 2Q. Ha, kalau korang nak study kena buat ketah uh, A form je ni ha, bersih je ha, kita barulah ada idea sikit nak buat kalau tak kau paper kecil-kecil serabut so ok macam nak buat ni log uh, diberi P ialah ini Q ialah ini saya ganti je lah log 5x eh wait soalan ni nak apa soalannya uh, find the value of x macam ni nilai x sama dengan Uh, P tu ialah log 5, 3 Ada je cara lain tapi Suka hati Saya buat ini So 2 log 5, 4 Ni Q ke 2Q Saya ganti Ok bila macam ni hmm, Kena Log 5X redah dulu Yang pasti yang pastikan hukum Log kita ok 3 tolak Nak log boleh lompat je tapi tak apalah buat 5, 4 kuasa 2 4 kuasa 2 ni 16 tau jadi log 5x sama dengan log hukum log kata kalau tolak dia bahagi so 3 per 4 kuasa 2 16 ha, macam ni ok kalau log base ni sama base ni sama maka kita boleh ambil tengah dia x sama dengan 3 per 16 ha, macam tu Eh, 16 kan ni? Ha, 3 per 16. Okey, siap soalan 7. Jadi, ha, ada banyak ha, penggunaan hukum log dan hukum indeks. Eh, kat sini hukum log saja. Okey. Hmm, soalan berapa pula? 8. Soalan 8, given H sama dengan 5 kuasa X. K sama dengan 5 kuasa Y. Express K per 25 X tambah Y bahagi 1, 2, 5 Y. Macam hmm. saya nak guna H tu. Ha, tak apa. 5 ni ada idea 2 X tambah Y. Bawah tu 5 kuasa 3 Y. Macam tu kan? Okay. Um, jadi saya nak buat apa? Saya nak tengok lah. Saya ganti. Try. 5 kuasa 2X. Ini ini boleh darab ni. 2X ni darab ni. Uh, uh, buat lah step, step by step 2Y. Bagi 5, 3, Y. Setuju tak bagi? Sebab ini senang nak ingat. 5 kalau bagi 5 atas ni kita tolak. 2X tambah 2Y. Tolak 3Y. tu tak? Jadi 5, 2X. 2, tolak 1. Hmm. Lepas tu. Uh, nak ganti kat mana tu? 5, 2X. Darab 5 negatif 1. 5 2X ni dia macam 5, 5, 5 kuasa X. Macam ni. 5 kuasa X. Ha. Itu. 5 kuasa negatif 1. So 5 kuasa X ni ialah H. H. So H. Darab H. H kuasa 2. Yang ni turun bawah. Siap, -siap boleh. Ber. 5. Eh, mana K saya dah hilang. Uh, y. 2X tolak Y. Apa? Satu pula. Allah oh, silap makcik. Oh, makcik ayah ni silap. So, 5 per Y. 5 per Y. Uh, bawa kat bawah ni. 5 Y macam ni. Kadang-kadang orang macam ni. 5 kuasa Y ialah K. Hmm. Dia. Ampah. Okey, dah siap soalan 8A. 8B nak buat ketih lain ke nak buat kat sini? Ah, tak suka buat kat sini, buat ketih lain. Sebab serabut tengok tepi-tepi tu. Okey, 8B. 8B. Okey, hmm. 
Saya yang mulai dia kata ni. Tapi tak apalah. Nak belajar kan. Blok 25. Uh, 1, 2, 5. H. K. Kuasa 2. Okay. Uh, tadi given dia tadi. Apa tadi? Ni kan. H sama dengan 5 kuasa X. K sama dengan 5 kuasa Y. Okay. Ni. Jadi saya nak ini in terms of X dan Y. Jadi saya tukar. Uh, saya tukar ini dalam dalam log. Boleh boleh tukar dalam log. Berapa macam nak tukar dalam log ni? Log. Apa? H. 5 turun bawah sama dengan X. Kat sini tukar dekat log. Uh, jadi log. Log. K. 5 sama dengan Y. Sebab ni dia bagi log. Ni tadi dia bagi, dia bagi index. Okay. Ini baru ni log tu kat dalam log. Susah sangat. Okay. Tukar. Uh, oleh kerana ni base 5. Ni 5. 25 saya tukar base per. Ingat tadi. Ini semua duduk kat atas. Log. 1, 2, 5. H per K kuasa 2. Macam ni. Log. 25 kat sini. Ha, macam tu. So, tukar lima sini. Eh, beza kan tau ni. Eh, duduk kat bawah sikit ni. Dengan se sebaris. Nanti kita yang serabut. Per. Okay. Log. Lima. Uh, ini. Okay. Saya bagi dua macam ni dululah. Satu, dua, lima H. Tolak. Log. Lima. K kuasa dua. Ha, sebab ni bahagi dia macam tu. Yang bawah ni. Log 5. 5 kuasa 2. Okay. Sama dengan per. Ini darab tau. Saya pecah. Log 5. Boleh tak? Satu dua lima ni. Saya pecah akan jadi 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 tambah H ni. Ha, asingkan tu jadi besar tu ha, ni tolak dengan log 5k kuasa 2 ni. yang bawah ni dia akan jadi log 255 log 55 ni satu jadi dua ni ha, letak je macam ni ha. ni ke atas ni 3 3 log 5-5 boleh je nak cancel terus tapi tak takpelah kita buat step by step 5H sebab mungkin ada orang baru nak belajar 5K hmm. kat sini setengah 1 tau ni 1 hmm, hubuh lah 1 kat sini tambah dengan H5 ni H5 ni ialah X tolak dengan 2 ini K ni ialah Y macam ni so jadi 3 tambah X tolak 2Y bahagi 2. Okey, siap soalan 8B. Boleh? Haa, ni soalan 8B. Soalan 9. Soalan 9. Soalan 9. Soalan 9 ni dia macam ni. Soalan sembilan. Dibagi, diberi Y sama dengan P X kuasa N tolak 24. N Y sama, sama dengan negatif 8, 1 X sama dengan 2. Dia macam koordinat lah, negatif 8, 2. Dan Y 1 O 4 dengan 4. Y 1 O 4. Macam ni. Okay, saya ganti. Nanti 2 dulu. 2 sama dengan yang ni. P tak tahu. P tak tahu. Eh, Y ni. Salah ni tadi. Y negatif 8 terbalik. Makcik ayah terbalik. Salah. 2 negatif 8. Nanti buah. Dah barulah. Nanti korang blur. Nanti korang blur. Dan sembilan saya tulis balik Y sama dengan P X kuasa N tolak 24. Kan potong-potong tu serabut. X sama dengan 2 negatif 
ini 4 1 4 ok saya gantikan negatif 8 sama dengan P 2 kuasa N tolak 24 kalau saya nak kemahkan sikit P 2 kuasa N sama dengan uh, negatif 8 campur 24 maknanya 16 lah memang satu ok kalau saya masukkan ni pula 104 sama dengan P um, 4 kuasa N tolak 24 kalau saya nak kemas P 4 kuasa N sama dengan 104 uh, plus dengan 24 jadi 104 plus 128 ok dari 1 dengan 2 ni saya bahagi saya bahagi 2 bahagi 1 2 bahagi 1 saya tulis P 4 kuasa N bahagi P 2 kuasa N sama dengan 1 2 8 bahagi 16 kat sini takut tak muat cancel jadi 4 kuasa N kan ni boleh cancel 4 kuasa N buatlah 2 kuasa N sama dengan 1 2 8 bagi 16 8 jadi dekat sini 4 kuasa N buat je lah 4 kuasa N <laughs> bahagi 2 kuasa N sama dengan 8 jadi 4 ni 2 kuasa 2 N bahagi 2 kuasa N sama dengan 8 2, 2 N tolak dengan 1 oh, N uh, 2 N tolak N N sama dengan 8 8 ni ialah 2 kuasa 3 jadi N sama dengan 3 jadi ni sama N sama dengan 3 ok siap uh, gantikan gantikan N sama dengan 3 dalam uh, 1 dalam 1 boleh So, P, P, P sama dengan P 2 kuasa 3 sama dengan 16. P 8 sama dengan 16. Betul tak? 2 kuasa 3. Macam ni lah. 8 P 16. P ialah 16 bagi 2. 16 bagi 8, 2. Okey, siap. N sama dengan 3. P sama dengan 2. Okey, siap soalan 9. Soalan last. Soalan 10. Soalan 10. Hmm, given log 9x sama dengan n log 3y sama dengan n express xy xy kalau dia nak xy saya suka tukar ni terus kepada tak mau dalam log ni kalau nak tukar tak nak dalam log jadi apa ni X sama dengan 9 kuasa M. Yang sini Y sama dengan 3 kuasa N. Okay, sekarang saya ganti X saya ialah 9 kuasa M. Y saya ialah 3 kuasa N. Jadi kat sini 3 kuasa 2 M. 3 kuasa N darab. Jadi 3 2 M plus N. Siap. Ni part 1. Part 2 dia. X per Y. So X per Y. Sama dengan. 9 X 9 kuasa M. Bahagi 3 kuasa N. Atau 3 kuasa 2 M. Bahagi 3 kuasa N. Tambah dengan 3 2 M. Tolak N. Okay. Siap. Okay. Soalan B. Eh, calculate the value of n dan n given xy sama dengan xy sama dengan 243. Kalau xy sama dengan 243, xy 243. So, dekat sini kita dah ada 3, 2m plus n. Sama dengan 3, 243, 3 kuasa berapa? 3 kuasa 3, 9, 3 kuasa 4, 3 kuasa 5, 243. Okay, jadi kat atas ni kita dapat 2m plus n sama dengan 5. Equation 1. Kat sini pula dia mention sebagai X over Y sama dengan 27. X over Y ialah ini. So 3 2M minus N sama dengan 
Tu seven. Tu seven ni lah tiga kuasa tiga. Jadi, kat sini dua M minus N sama dengan tiga. Question tu. Uh, selesaikan persamaan serentak ni. Saya letak kat bawah ni. Tolak N sama dengan tiga. Soalan dua ni letak kat bawah saya plus. Jadi empat M sama dengan lapan. M sama dengan dua. Dapat dah M dua. Kalkulat di value M. N pula. Ambil je lah mana-mana ni. Ambil daripada satu ke. Daripada satu. Uh, M sama dengan dua. Masuk dalam tu. Dalam satu. Dua. Dua. Tambah N sama dengan lima. Empat tambah N sama dengan lima. N sama dengan lima. Lima tolak empat. Satu. Okey. Siap soalan. Sepuluh. Uh, ini uh, index dan log pendek kita pendek kita ni memang kita kena kuasai hukum log ni tadi hukum log dan hukum index ni tadi jadi uh, dan kena buat banyak latihan lah uh, walaupun kalkulator boleh guna tapi um, orang yang cipta soalan tu dia akan cipta supaya soalan tu Uh, tidak melibatkan kalkulator sangat ha. Jadi macam mana pun Kita mesti tahu Laws ataupun hukum-hukum indeks Dan hukum-hukum logaritma ni Memang kena ada dalam kepala Untuk menyelesaikan soalan-soalan ni Dan untuk dapat A plus at max Memang kena kuasai Okay itu aja uh, Daripada saya untuk tajuk ni Indek dan log mungkin lepas ni kalau ada rezeki kita buat tajuk uh, kita buat set pula set uh, apa ni hukum set set S U R D set dalam tajuk form 4 okey uh, jumpa lagi dan masa uh, assalamualaikum bye